friends, welcome to Abhi Classes YouTube channel. In the video, we will see the foundation accountancy in chapter 10, that is company accounts. So, we will see the chapter in the unit 1 in the video. So, let's move on to the video of company accounts. So, in the first unit, you will completely learn the company's chapter, chapter 5. In the chapter, you will start the chapter. So, you will cover the same chapters. So, if you cover the other first, it will be easier. So, in the introduction, types of companies. You can see the law, government company, foreign company, private company, public company, one person company, small company, listed, unlimited company, company limited by shares, limited by guarantee, and holding subsidiary. We will see all of them. In this unit, we will complete each and every company. First, we will see company accounts அப்படினே என்ன company के என்ன accounts लो நம்ம பாக்குறோம் அதெல்லாம் கவர் பண்ற சாப்டர் தான் company accounts so preparation of financial statement தான் நம்ம accounts படிக்கிறது okay அதுல என்ன இருக்கும் profit and loss account இருக்கும் balance sheet இருக்கும் and cash flow statement and note accounts ன்ற ரெண்டு extra இருக்கு இது ரெண்டு தான் நீங்க familiar ஆ 11th 12th ல இருந்து படிக்கிறது but cash flow statement and notes to accounts extra இனிமே உங்களுக்கு add ஆக போறது so balance sheet இருக்கும் profit and loss account இருக்கும் cash flow statement and notes to accounts so introduction meaning of company so number law लो वन्दे इन्हें definition पातो company is artificial person incorporated under law with perpetual succession and a common seal इतला पातो लिया but इंगे अधे definition इंगे नहीं गलत ना एलामे same ना so the word company is derived from a latin word latin word और greek word आन रहतो उंगल को तो one word that is true or false लेके का chances रखो latin word com c o m e ला c o m it is derived from a latin word com इधर नंदे true or false ले twist पाने chances रखो latin word और greek word आने में भी chances रखो so clear आप आएंगे in the latin word common meaning है ना with or together and panis or that is bread अब ये ना ना together आ रखो तो company ना वो single person ना work पाने दिला together with lot of people they are working towards the same goal और goal अच्छी पड़ती है कहाँ ना ये पेर वंदे work पाने रंग लिया so आदि था with or together आदि था वंदे सोल्डर meaning ले रखा हुआ था company ने सोल्डर रंग so bread ने ये सोल्डर रंग bread ने रहता और ब्रेकफास्ट वन्दे नरीय पेर सेम दो कांडो ब्रेड सापरा और कंपैरिसन मेरी सोच रहा हूँ। ओरिजिनली डी वर्ड रेफर टू एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और मर्चेंट मेन डिस्कसिंग मैटर्स एंड टेकिंग फूड टुगेदर। इलार में मॉर्निंग वन्दे इलार में इलार मैटर्स ही शेयर पनी डिस्कस पनी अंगो फूड वन्दे � However, normal law body company के अन्य meaning अभी पाती है ना law body पाती है ना company is termed as a company which is formed and incorporated under the Companies Act 2013 or any other previous company's law. So in the definition ना निग exams ला ये लोग कोड़े definition so law body company का definition है ना it is a company which is formed and incorporated under Companies Act 2013 or any other previous company's law. वन कंपनी साक्ष्य के लिए फॉर्म आए थे ना अपने ना एनी प्रीवियस कंपनी स्लॉक के लिए फॉर्म आए थे ना तो ना वो कंपनी इन सोल रहा है इन सोल रहा है ओके नेक्स्ट नरीय औरते सोलिट कहाँ इधर वन द इधर वन ट्रू और फॉल्स इधर उनको कंफ्यूज मारा नए चांसेस रखें दरने डेफिनेशन जारी आर सुनाग एक्जिस्टिंग होने अंदर कंट्रोल लॉक अंदर कंट्रोल लगता है इतने इरिकों नहीं आया सो नगर जस्टिस मार्शल सोलिट करे सो इतने ट्रू और फॉल्स ले वेरी इधर नेम पोर्ट कोड़ा मुकेश का ध्यान दिल का सो जस्टिस मार्शल नो लॉ जस्टिस है ना ये ना सोलिट करना एस डिफाइन्ड कंपनी एस एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट with a perpetual succession and a common seal and so on the justice and I should need cutter so in the end of definition but it's gonna then we put on a sally in futures of a company or company so that the end in the futures are gonna other than back up or a line by line now you go on the 10 put the car is one of the more theory part like it on animal five to six or in a photo will get easier go other five to six parts which come I love a particular number similar so first future one incorporated association company should be incorporated under companies act or any other previous law the path of the must start on company and so that it should be incorporated in a solar a company come into its existence through the operation of law it should be under the control of law therefore incorporation of company under companies act this must it should be under companies up there only the company in so long okay second future separate legal entity company on the different other local members or शार वाले सांग वाले सेपरेट इन सोल्डर आदि सोल्डर द सेपरेट लीगल एंटिटी बोथ आर नॉट सेम दे आर डिफरेंट अ कंपनी आसे सेपरेट लीगल एंटिटी 
and it is not affected by the changes in its membership a company ikra members change anal seri shareholders change anal seri adhu company ko endha sambandham illa because company is a separate legal entity perpetual existence since company has its existence independent of its members it continues to be in existence despite of death insolvency or change in its members perpetual existence abdina enna solranga கம்பெனி இருக்கிற மெம்பர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆனாலும் சரி அவங்க டெத் ஆனாலும் சரி இன்சால்வெண்ட் ஆனாலும் சரி என்ன ஆனாலுமே கம்பெனியோட ஆப்ரேஷன் ஸ்டாப் ஆகாது மெம்பர்ஸ் என்னதான் சேஞ்ச் ஆனாலுமே கம்பெனியோட ஆப்ரேஷன் ரெகுலராக ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் காமன் சில் காமன் சில் காமன் சில் நத்திங் பட் கம்பெனியில் இருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே காமன் சில்லில் அஃபிக்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து காமன் சில் ஸோ கம்பெனி இஸ் நாட் அ நேச்சுரல் பர்சன் இட் இஸ் அ ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன் கிரியேட்டட் பை லா therefore it cannot sign its documents in a manner as a natural person ipo or natural person vandu head ah irundha avanga avanga sign panna podum but company vandu sign panna mudiyadhu so adukaga vechirukadha common seal so the common seal is affixed on all the documents company idu in the document vandu the company ku related nu therivikiradhu the common seal da so the common seal is affixed on all the documents by the person authorized to do யார் வந்து இந்த சீல் வைக்கணும்னு அத்தரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்களோ அவங்க வந்து இந்த சீலை வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே பட் நவ் இப்போ வந்து காமன் சீல் ஹஸ் பிகம் ஆப்ஷனல் இப்போ வந்து ஆப்ஷனலாக ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து கம்பல்சரியாக சீல் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சீல் வைக்கலனா கூட என்ன பண்ணலாம்னா எனி டூ டேரக்டர் சைன் பண்ணால் அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை எனி ஒன் டேரக்டர் அண்ட் அ கம்பெனி செக்ரட்டரி ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பர்சன்ஸ் வந்து சைன் பண்ணாலே போதும் காமன் சீல் வைக்கணுன்றது இட் இஸ் நாட் கம்பல்சரி இப்போது so it can also be done by two directors or one director and a company secretary of the company next is limited liability so company ikra members vandu ellarume vandu limited only to their unpaid value of shares ipo vandu na vandu or 100 rupees share vandu or 80 rupees pay panirkena remaining 20 rupees liability irukna and the 20 rupees ku mattum na liable mathavanga enna kadan vechirukanga adukku company odi liability ku enakku vandu sambandham illa so ennodi unpaid amount adukku mattum na liable so the liability of every shareholders of a company is limited to the amount he has agreed to pay na evlo amount pay pandren sonnano and amount ku mattum na liable vera end amount ku na liable kediyadu if ipo na starting varumbodhu full amount pay pannittu dhaan vandirukena enna end amount extra va pay panna solla kudadu adhu dhaan vandu limited liability distinction between ownership and management so ipo vandu or company paathina nariya shareholders irupanga avanga vandu nariya geographical location la iruka chances irukku so ellarkume vandu day to day basis la company la irukra management pathi information kudukkadhu romba rare ah irukum romba tough ah irukum so and the reason enna na information compulsory ah kudukanumo andha indha information mattu kudutha podum mathapadi ownership and and the management um different nu solranga management la enna nadakkudhu nradhu avangalukku theriya vena theriya vekkanu nradhu compulsory illa appdi nenikiranga and it is not a citizen company it's not a citizen it is an artificial person created by law so company is not a citizen in the same sense as a natural person though it is created by the process of law it has a legal existence it is created by law so it has a legal existence but it does not enjoy the citizenship rights adukku und legal existence on irukku but and adukku citizen rights and duties edume kediyadu appdin solranga transfer of shares the capital is contributed by the shareholders though through the subscription of the shares so shares vaangi avanga vandu capital la contribute pandranga okay such shares are transferable by the members except in the case of private limited company adukku vandu oru sila restrictions irukku ipo vandu or public company ah irundha shareholders vandu vere oru thangalukku easy ah transfer pannidalam shares but private public private limited company ku mattum oru sila restrictions irukku adukku mattum free ah transfer panna mudiyadhu oru sila restrictions irukku nu solranga but matha company பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியை தவிர வேறு எந்த கம்பெனியாக இருந்தாலும் ஷேர்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் பண்ணுறது மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ லிமிடெட் கம்பெனி இஸ் ரெக்வயர்ட் பை லா டு கீப் த ப்ரிஸ்கிரைப் செட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட் புக்ஸ் அண்ட் எனி ஃபெயிலியர் இன் ரிகார்ட் அட்ராக்ஸ் பெனால்ட்டிஸ் ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் இஸ் கம்பல்சரி அது வந்து கம்பல்சரியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் கிட்ட சப்மிட் பண்ணணும் அண்ட் பீரியாடிக் ஆடிட் நம்ம வந்து ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை பீரியாடிக் ஆடிட்டும் கண்டெக்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்கா அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு ரெகுலர் ஆடிட்டும் நம்ம பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அ கம்பெனி ஹேஸ் டு கெட் இட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் பீரியாடிக்கலி ஆடிட்டட் த்ரூ த சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஸோ சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் வந்து கம்பல்சரியாக வந்து ஆடிட் பண்ணி இருக்கணும் ஒரு கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பீரியாடிக்கலி 
அப்படி இல்லைனா நிறைய பெனால்ட்டிஸ் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ப்ராப்பராக அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணலனாலும் பெனால்ட்டிஸ் இருக்கும் ப்ராப்பராக ஆடிட் கண்டெக்ட் பண்ணலாலும் பெனால்ட்டிஸ் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் லாஸ்ட் ஃபியூச்சர் இஸ் ரைட் டு ஆக்சஸ் டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ரைட் டு ஆக்சஸ் ஃபார் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி பட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா There is an exception of books open for inspection at the statute which is governed by the Articles of Association. In the letter, in the word exception, the shareholders are saying they can be able to inspect. The shareholders have a right to seek the information from the director by participating in the எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஷேர்ஸ் வாங்குவாங்க அவங்க எப்படி கம்பெனியில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரூ மீட்டிங்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி ரெகுலராக மீட்டிங்ஸ் வைக்கிறாங்களா அட்வென்ச்சர் மீட்டிங் அந்த மாதிரி நிறைய மீட்டிங்ஸ் உங்களுக்கு தெரியல ஸோ அந்த மீட்டிங்ஸ் மூலிமா ஷேர் ஹோல்டர்ஸை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஷேர் பண்ணுவாங்க அண்ட் த்ரூ பீரியாடிக் ரிப்போர்ட்ஸ் கம்பெனி ஆடிட் பண்ண ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு சென்ட் பண்ணி அவங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் அ கம்பெனி நோ டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி இதெல்லாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கவர்மெண்ட் கம்பெனி தான் பார்க்க போகிறோம் கவர்மெண்ட் கம்பெனி மீன்ஸ் எனி கம்பெனி இன் விச் நாட் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் த பெய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டல் இட் இஸ் எல்டு பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் பார்ட்லி பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் பார்ட்லி பை ஒன் ஆர் மோர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட்லி பை ஸ்டே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இது வந்து ஒரு சேம் லைன் கூட சொல்லலாம் இல்லைமா பார்ட்லி பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் பார்ட்லி பை ஒன் ஆர் மோர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் அ கம்பெனி விச் இஸ் அ சப்சிடரி கம்பெனி ஆஃப் அ கவர்மெண்ட் கம்பெனி சப்சிடரி கம்பெனி ஆஃப் அ கவர்மெண்ட் கம்பெனி இஸ் ஆல்சோ அ கவர்மெண்ட் கம்பெனி அது ஒரு ரூல் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து கவர்மெண்ட் கம்பெனி கவர்மெண்ட் கம்பெனினா என்ன நாட் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஷேர்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் இஸ் ஹெல்ட் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் பார்ட்லி பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் பார்ட்லி பை ஒன் ஆர் மோர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இட் இன்க்ளூட்ஸ் சப்சிடரி கம்பெனி ஆஃப் அ கவர்மெண்ட் கம்பெனின்னு சொல்கிறாங்க செகண்ட் இஸ் ஃபாரின் கம்பெனி செக்ஷன் டூ ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் வந்து சொல்லுது ஃபாரின் கம்பெனி இஸ் நத்திங் பட் அ கம்பெனி விச் இஸ் இன்கார்பரேட் அவுட் சைட் இந்தியா இந்தியாவுக்கு அவுட் சைடில் இருக்கிற எல்லா கம்பெனிஸுமே ஃபாரின் கம்பெனிஸ் பட் இட் ஹேஸ் அ பிளேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன் இந்தியா வெதர் பை இட் செல்ஃப் ஆர் த்ரூ ஏஜென்ட் அது வந்து ஃபாரினில் தான் இருக்குது பட் வந்து பிளேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இங்கேயும் ஒரு பிரான்ச் இருக்குது அண்ட் எதர் பை இட் செல்ஃப் ஆர் ஏஜென்ட் மூலயமா நடத்துகிற பிஸ்னஸாக கூட இருக்கலாம் அண்ட் கண்டக்ட்ஸ் எனி பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் இந்தியா ஃபாரின் கம்பெனி தான் பட் என்ன ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி இங்கே வந்து கண்டெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா இட் இஸ் அ ஃபாரின் கம்பெனின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஃபாரின் கம்பெனி இஸ் நத்திங் பட் அ கம்பெனி விச் இஸ் இன்கார்பரேட்டட் அவுட் சைட் இந்தியா பட் வந்து ஏதாவது பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இந்தியாவில் அண்டர்டேக் பண்ணலாம் ஆர் பிளேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வந்து இந்தியாவில் பை இட் செல்ஃப் ஆர் பை ஏஜென்ட் வந்து இங்கே வச்சிருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ரைவேட் கம்பெனி ப்ரைவேட் கம்பெனியில் நம்மளால் ஈஸியாக வந்து ஷேர்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது இட் ரெஸ்ட்ரிக்ஸ் த ரைட் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் இட் ஷேர்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தல ஸோ எல்லா கம்பெனிஸ்மே ஃப்ரீயாக ஷேர்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் எக்ஸப்ட் ப்ரைவேட் கம்பெனி ஓகே எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ப்ரைவேட் கம்பெனியில் தேர் வில் பி டூ ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க எக்ஸப்ட் ஒன் பர்சன் கம்பெனி ஒன் பர்சன் கம்பெனியில் ஒன் மெம்பர் தான் இருப்பார் பட் ஒன் பர்சன் கம்பெனி இஸ் அ ப்ரைவேட் கம்பெனி அது தவிர்த்து இது எல்லா ப்ரைவேட் கம்பெனியிலும் எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க டூ ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் ப்ரொவைடட் தட் டூ ஆர் மோர் பர்சன்ஸ் ஹோல்ட் ஒன் ஆர் மோர் ஷேர்ஸ் இன் அ கம்பெனி ஜாயிண்ட்லி ரெண்டு பர்சன்ட் தான் ஜாயிண்ட்டாக வந்து ஒரு ஷேர் வாங்கியிருக்காங்கன்னா அப்போ வந்து அது வந்து ரெண்டு பேருமே தே வில் பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் அ சிங்கிள் மெம்பராக ட்ரீட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு ஷேரை ரெண்டு பேர் வந்து வாங்கியிருக்காங்கன்னா அந்த ரெண்டு பேருமே ஜாயிண்ட்டாக வாங்கியிருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து தே வில் பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் அ சிங்கிள் மெம்பர் இருந்தால் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ரெண்டு ஷேர் ஹோல்டராக கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ப்ரைவேட் கம்பெனி மெம்பர்ஸில் யாரெல்லாம் வில் நாட் பி இன்க்ளூடட்னா பர்சன்ஸ் ஹூ ஆர் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக யார் யாரெல்லாம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ண முடியாது
அவங்க வந்து தி கண்டினியூ டு பி த மெம்பர் ஆஃப்டர் த எம்ப்ளாய்மெண்ட் சீஸ்டு அவங்க வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அது சீஸ் ஆன பிறகு அவங்க மெம்பராக இருக்காங்க அவங்களையும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது கரண்ட்டாக எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க ப்ரீவியஸாக எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருந்தவங்க ப்ரீவியஸாக எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருந்து சீஸ் ஆன பிறகு மெம்பரானவங்க இவங்க எல்லாருமே நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் சொல்லுது ப்ரொஹிபிட்ஸ் த இன்விடேஷன் டு த பப்ளிக் ப்ரைவேட் கம்பெனினாலே அது செலக்டிவ் தான் ப்ரைவேட்டில் பர்சன்ஸ் கூட அவங்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கணும் இட் ப்ரொஹிபிட்ஸ் ப்ரொஹிபிட்ஸ் த இன்விடேஷன் டு த பப்ளிக்னு சொல்கிறாங்க டு சப்ஸ்கிரைப் இனி செக்யூரிட்டிஸ் ஆஃப் த கம்பெனி ஷேர்ஸ் ஆஃப் த ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் ஆர் நாட் லிஸ்டட் ஆன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ஒன்லி ப்ரைவேட் கம்பெனி ஷேர்ஸ் தான் நம்மளால் லிஸ்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் ப்ரைவேட் கம்பெனி இது நம்ம லிஸ்ட் பண்ண முடியாது வெறும் பப்ளிக் கம்பெனி தான் நம்மளால் வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஷேர்ஸ் ஆஃப் ப்ரைவேட் கம்பெனி கேன் நாட் பி லிஸ்டட் இன் த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் நெக்ஸ்ட் இஸ் பப்ளிக் கம்பெனி பப்ளிக் கம்பெனி இஸ் நத்திங் பட் அப்படியே ஆப்போசிட் டு ப்ரைவேட் கம்பெனி தான் பப்ளிக் கம்பெனி ஸோ விச் இஸ் நாட் அ ப்ரைவேட் கம்பெனி அண்ட் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கம்பெனி விச் இஸ் அ சப்சிடரி ஆஃப் அ கம்பெனி இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்கு விச் இஸ் சப்சிடரி டு அ கம்பெனி ஏதோ ஒரு கம்பெனி இருக்குது அதோட சப்சிடரி தான் நம்ம அவரோட ஏ கம்பெனி ஏ கம்பெனி இஸ் அ சப்சிடரி டு த பி கம்பெனி ஓகேவா இட் இஸ் நாட் பீங் அ ப்ரைவேட் கம்பெனி அது ப்ரைவேட் கம்பெனிலாம் இல்லை ஆனால் இட் இஸ் அ சப்சிடரி டு த கம்பெனி அப்படின்னா அது ப்ரைவேட் கம்பெனி இல்லைன்னா அது வந்து நம்ம டீம் டு பி த பப்ளிக் கம்பெனின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ வந்து பெரிய கம்பெனி பி இருக்குது ஓகேவா அது வந்து ஒரு பப்ளிக் கம்பெனி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அது வந்து இட் இஸ் நாட் அ ப்ரைவேட் கம்பெனின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இந்த பெரிய பி கம்பெனியோட சப்சிடரி இருக்குல்ல ஏ கம்பெனி அது வந்து டீம் டு பி த பப்ளிக் கம்பெனின்னு சொல்லுவாங்க அ கம்பெனி விச் இஸ் அ லிஸ்டட் பப்ளிக் கம்பெனி இஃப் இட் கெட்ஸ் அன்லிஸ்டட் கண்டினியூஸ் டு பி த பப்ளிக் கம்பெனி ஒரு பப்ளிக் கம்பெனி வந்து லிஸ்டட் பப்ளிக் கம்பெனின்னு சொல்கிறாங்க ஏதோ சர்டன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் மூலிமா ஏதோ ஒரு ப்ரொஹிபிட் பண்ணி அதை வந்து லிஸ்டட் இல்லை அன்லிஸ்டட்னு ஆக்கிட்டாங்கன்னா பட் ஸ்டில் இட் கண்டினியூஸ் டு பி த பப்ளிக் கம்பெனின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து மினிமம் பேடப் ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்கணும்னா ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கு ஒன் லேக் ருபீஸ் இந்தியன் மணி இருக்கணும் அண்ட் பப்ளிக் கம்பெனிக்கு ஃபைவ் லே ஃபைவ் லேக் ருபீஸ் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க பட் இந்த மினிமம் பேடப் ஷேர் கேபிட்டல் வந்து விச் இஸ் அண்டர் த கம்பெனி இஸ் ஆக் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் பட் அக்கார்டிங்லி நோ மினிமம் பேடப் ஷேர் கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட் will now apply for incorporation of private as well as public company ku ipo vandu minimum paid up share capital kediyadu not required nu solirukanga one person company simple one person vandu undertake pannara ella business operations adha vandu one person company now small company so small company it's not public company small company is a private company the small company one person company idellame vandu private company da okay The paid up share capital does not exceed 50 lakh rupees and turnover should not exceed 2 crore rupees. So, the paid up share capital will exceed 50 lakh rupees and turnover will not exceed 2 crore rupees. If you have a turnover, it will not exceed 2 crore rupees. If you have a satisfied condition, then we can say a small company. Paid up share capital will not exceed 50 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than the ஆர் ஹையர் அமௌண்ட் அவங்களே ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது வந்து டென் குரோ ருபீஸ்க்கு மேலே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதேமாரி டேர்ன் ஓவர்ஸ்க்கு அவங்களே ஒரு ஹையர் அமௌண்ட் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது வந்து இட்ஸ் நாட் பி மோர் தென் ஹண்ட்ரட் குரோ ருபீஸ் பேசிக் லிமிட் இது தான் பட் அவங்களா வந்து ஒரு சில அமௌண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அந்த அமௌண்ட் வந்து டென் குரோ ருபீஸ்க்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அண்ட் இன் டேர்ன் ஓவர்ஸ்னால் ஹண்ட்ரட் குரோ ருபீஸ்க்கு மேலே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்மால் கம்பெனியாக சொல்ல முடியாது என்னென்ன கம்பெனிஸ் ஹோல்டிங் கம்பெனி ஒரு சப்ஜெக்டரி கம்பெனி இஸ் நாட் அ ஸ்மால் கம்பெனி ஓகே கம்பெனிஸ் அண்டர் செக்ஷன் எயிட் அதுவும் வந்து இட் இஸ் நாட் அ ஸ்மால் கம்பெனி கம்பெனி ஒரு பாடி கார்பரேட் அண்டர் ஸ்பெஷல் ஆக்ட் எனி ஸ்பெஷல் ஆக்ட்டு கீழே ஏதாவது கம்பெனி இருந்துச்சுன்னா அதுவும் இட்ஸ் நாட் அ ஸ்மால் கம்பெனி லிஸ்டட் கம்பெனினா இட்ஸ் செக்யூரிட்டிஸ் ஆர் லிஸ்டட்னா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதுதான் வந்து ரெக்கக்னைஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்டட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது வந்து லிஸ்டட் கம்பெனின்னு சொல்லலாம் அன்லிஸ்டட் கம்பெனினா இட் செக்யூரிட்டிஸ் ஆர் நாட் லிஸ்டட் இந்த அந்த மாதிரி வரும் ஓகே அ கம்பெனி ஹூஸ் ஷேர்ஸ் ஆர் நாட் லிஸ்டட் இன் ரெக்கக்னைஸ்ட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா அன்லிஸ்டட் நான் சொன்னேன்ல அதுதான் வந்து அன்லிஸ்டட் கம்பெனி ஓகே லிமிடெட் கம்பெனி
லிமிடெட் கம்பெனிஸில் வர்றது டூ சப் டிவிஷன்ஸ் கம்பெனிஸ் லிமிடெட் பை ஷேர்ஸ் அண்ட் கம்பெனிஸ் லிமிடெட் பை கேரண்டி ஸோ கம்பெனி லிமிடெட் பை ஷேர்ஸ்னு என்னென்னா த மெம்பர்ஸ் ஆர் லைபிள் வண்டி டு த அன்பெய்ட் வேல்யூ ஆஃப் த ஷேர்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஷேர் நான் ப்ரீவியஸாக சொன்னேன் ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஷேர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எயிட்டி ருபீஸ் பே பண்ணியிருக்காங்க ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வந்து பே பண்ணாமல் இருக்காங்கன்னா அதுக்கு மட்டும்தான் அவங்க லைபிள் வேறு எந்த அமௌண்ட்டுக்கும் லைபிள் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற கம்பெனிஸ் தான் வந்து கம்பெனிஸ் லிமிடெட் பை ஷேர்ஸ் இப்போ கம்பெனி லிமிடெட் பை கேரண்டினா என்னது இப்போ ஒரு டவுட் வரும் ஸோ கம்பெனி லிமிடெட் பை கேரண்டி மீன்ஸ் கம்பெனி ஹேவிங் த லைபிலிட்டி ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் லிமிடெட் பை த மெமரண்டம் டு சச் அமௌண்ட் அஸ் த மெம்பர்ஸ் மே ரெஸ்பெக்டிவ்லி அண்டர் டேக் டு கண்ட்ரிபியூட் அப்படின்னு என்னென்னா கம்பெனியில் வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணோன்னே மெமரண்டம்லேயே சொல்லிடுவாங்க இவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் லைபிள் அப்படின்ட்டு சொல்லிடுவாங்க நீங்கள் என்டயர் வேறு எதுக்குமே லைபிள் பண்ண வேணாம் பட் இந்த அமௌண்ட் இந்த கேரண்டி அமௌண்ட்டுக்கு மட்டும் நீங்கள் லைபிளாக இருக்கணும்னு அக்ரிமெண்ட் போட்டு தான் வந்து அவங்க ஷேர்ஸையே கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற கம்பெனிஸ் தான் கம்பெனி லிமிடெட் பை கேரண்டி அவங்க கொடுக்குற அந்த ஸ்பெசிஃபிக் அமௌண்ட்டுக்கு மட்டும் நீங்கள் லைபிள் அதுதான் வந்து லிமிடெட் பை கேரண்டின்னு சொல்கிறாங்க ஹோல்டிங் கம்பெனின்னு என்ன ஒரு பெரிய கம்பெனி ஒரு குட்டி கம்பெனி ஹோல்ட் பண்ணுது இல்லை ஸோ அந்த பெரிய பி கம்பெனி நான் சொன்னேன் அதுதான் ஹோல்டிங் கம்பெனி அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் டூ ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இட்ஸ் டைப்பிங் எரர் ஹோல்டிங் கம்பெனி இன் ரிலேஷன் டு ஒன் ஆர் மோர் அதர் கம்பெனிஸ் மீன்ஸ் அ கம்பெனி ஆஃப் விச் சச் கம்பெனிஸ் ஆர் சப்சிடரி கம்பெனி அப்படின்னு என்னென்னா கீழே சப்சிடரி கம்பெனிஸ் இருக்குது அதை ஹோல்ட் பண்ணுற கம்பெனி தான் ஹோல்டிங் கம்பெனின்னு சொல்லுவாங்க சப்சிடரி கம்பெனினா என்ன ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கு கீழே இருக்கிற கம்பெனி தான் சப்சிடரி கம்பெனி ஸோ சப்சிடரி கம்பெனி மீன்ஸ் அ கம்பெனி இன் விச் ஹோல்டிங் கம்பெனி கண்ட்ரோல்ஸ் த கம்போசிஷன் ஆஃப் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் இந்த மேலே இருக்கிற பெரிய பி கம்பெனி தான் இந்த ஏ கம்பெனியை வந்து ஹோல்ட் பண்ணுது ஸோ அதுதான் வந்து இந்த குட்டி ஏ கம்பெனியோடைய போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது அண்ட் எக்ஸசைஸ் ஆர் கண்ட்ரோல்ஸ் மோர் தென் ஒன் ஆஃப் ஆஃப் த டோட்டல் ஷேர் கேபிட்டல் எய்தர் ஆன் இட்ஸ் ஓன் ஆர் டு கேதர் வித் ஒன் ஆர் மோர் சப்சிடியரி கம்பெனிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க சப்சிடரி கம்பெனின்னு என்ன ஹோல்டிங் கம்பெனி ஷுட் கண்ட்ரோல் த காம்போசிஷன் ஆஃப் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் அவங்க தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அண்ட் எக்ஸசைஸ் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் மோர் தென் ஒன் ஹாஃப் ஹோல்டிங் கம்பெனி தான் சப்சிடரி கம்பெனியோடைய மோர் தென் தட் இஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வந்து வச்சிருக்கிறது தான் வந்து ஹோல்டிங் கம்பெனி குட்டி கம்பெனி இருக்குது சப்சிடரி கம்பெனி அதோடய ஷேர்ஸ் தட் இஸ் மோர் தென் ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்ட் மோர் தென் ஹாஃப்னா என்ன ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்ட் வரைக்கும் வந்து ஹோல்டிங் கம்பெனி ஹோல்ட் பண்ணிப்பாங்க எய்தர் ஆன் இட்ஸ் ஓன் எய்தர் அந்த ஓ தனியாக ஹோல்ட் பண்ணிப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா டுகெதர் வித் ஒன் ஆர் மோர் ஆஃப் இட்ஸ் சப்சிடரி கம்பெனிஸ் மற்ற சப்சிடரிஸ் கம்பெனிஸ் இருக்கும்ல ஒரு ஒரு சப்சிடரி இருக்கும்னு இல்லை அந்த பெரிய கம்பெனிக்கு நிறைய சப்சிடரிஸ் இருக்கலாம் எய்தர் ஆன் இட்ஸ் ஓன் ஆர் அலாங் வித் இட்ஸ் மோர் ஒன் ஆர் மோர் சப்சிடரி இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த ஹோல்டிங் அண்ட் சப்சிடரி தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் சொல்கிறோம் ஹோல்டிங் கம்பெனி தான் ஒன்றுமே இல்லை ஹோல்ட் பண்ணுது இல்லை குட்டி கம்பெனியை ஹோல்ட் பண்ணுற பிக் கம்பெனி தான் ஹோல்டிங் கம்பெனி ஸோ இந்த பிக் ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கு கீழே இருக்கிற எல்லா கம்பெனிஸுமே சப்சிடரி கம்பெனிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு டூ கண்டிஷன் என்ன இருக்குன்னா ஹோல்டிங் கம்பெனி வந்து சப்சிடரி கம்பெனியோடைய போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அண்ட் வந்து மோர் தென் ஒன் ஆஃப் ஆஃப் த ஷேர் கேபிட்டலை மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் தான் இருக்குது இன்னும் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸோ ஆஸ் பர் செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் எவ்ரி கம்பெனி ஷேர் ப்ரிப்பேர் அண்ட் கீப் இட்ஸ் ரிஜிஸ்டர்ட் ஆஃபர்ஸ் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ரெலவெண்ட் புக்ஸ் பேப்பர்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எவ்ரி ஃபினான்ஷியல் இயர் ஸோ ஒரு ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயருக்குமே எல்லா கம்பெனிஸும் அவங்களோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் தட் இஸ் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ரெலவெண்ட் புக்ஸ் பேப்பர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்ம ரிஜிஸ்டர் கிட்டே சப்மிட் பண்ணணும் அதுதான் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ரிஜிஸ்டர்னு சொல்லலாம் ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்னா பேசிக்கலி உங்களுக்கு லெவன்த் டுவெல்த்லேருந்து வரும்போது வெறும் ப்ராஃபி
give a true and fair uh, impression of the uh, economic performance of the company in number gilla me theriyo la so ena solranga na it should be under section not section it should be under the schedule 3 in solranga schedule 3 of companies act 2013 ku keela da financial statement should be prepared nu solranga first point financial statement should give a true and fair view of the state of affairs of the company company la enna nalla nadakkudhu adoda financial statement und should give a true and fair impression nu solranga and enna solranga na it should comply with the accounting standards financial statement und accounting standard follow panni da namba prepare pannu nu rendu second rule and it should be prescribed in schedule 3 format padi da namba financial statement ah prepare pannu nu solranga so schedule 3 la eppadi irukku nu namba later ah paakalam but inga generally therinjikonga it should be prepared as per the schedule 3 and companies uh, act 2013 and idu enna enna companies ka applicable na insurance companies banking company companies engaged in generation of electricity and any other class of companies in which the form of balance sheet or profit and loss account has been prescribed under the act governing such class of companies so in the companies ke ellame vanda enna companies act is applicable nu solranga so companies are in and out companies applicable insurance companies banking companies companies engaged in generation of electricity and uh, in the last option d id ellathukume vand it is applicable nu solranga in case of other uh, companies balance sheet vand inga enna solranga balance sheet should be under part 1 of schedule 3 namm vand financial statement schedule 3 ku yetha padi da prepare panna porom adhu vand balance sheet vand part 1 of schedule 3 and profit and loss account vand part 2 of schedule 3 balance sheet part 1 profit and loss account vandu part 2 idu nappichukonga and complies with accounting standards so preparation of financial statement should comply with accounting standards nu namba paathirukom it should be it is mentioned in section 129 so financial statement should be prepared as per accounting standard which is notified by the central government schedule 3 vandu schedule 3 budida namba financial statement prepare pannadha already paathaachu super unit 1 completed namba paathala part 1 of schedule 3 part 2 of schedule 3 in the format la da prepare pannu idu vandu inga foundation level la thevai illa but intermediate level la ungalku idu use agum in the format ipo neenga padikkanum avasiyam illa just skip all those things so nama book back paakalama summary or glance enna nalla paathom bodhu short summary ah paakalam companies termed as entity which is formed or incorporated under companies act 2013 or any other previous companies law adha vandha namba company nu solluvom what are the salient features paathutom 10 to 11 paathom okay types of companies um line ellame paathaachu financial statement should give a true and fair impression it should be under accounting standards body da prepare pananum schedule 3 paathom balance sheet vandha part 1 profit and loss account vandha part 2 of schedule 3 nu paathom and in the financial statement enna enna irukum balance sheet profit and loss account income and expenditure account statement of change in equity cash flow statement and explanatory notes id ellame irukum endradha namba short ah inga paathom so true or false paakalama first true or false every public company is a listed company nu solranga it is wrong because every listed company vandu namba public company nu solalam but ella public company namba vandu listed company nu solanga because public company listed ah irukum unlisted or so adanal every public company is listed company in rather false shares of private companies are not listed on stock exchange true ena verum public companies oda shares da namm on stock exchange la list panna mudiyum it is not mandatory to incorporate a company under companies act false because a company in solanal it should be incorporated under companies act da so it is a false statement companies artificial legal person true okay death insolvency or change in the members affects the existence of the company na false because perpetual succession ena solirukanga it will not affect him if the shares are fully paid up by the shareholders he is subject to no further liability shares are fully paid na appra edhukku he is liable if shares are fully paid na avaru undu further he is not liable na merkenume paathom so the statement is true if the shares are fully paid the shareholders is no further liable okay the statement is true yeah further on he is not any uh, any liability layer can be full pay panitaar you know further and the liability illa so adanal it is a true statement
a public limited company has restrictions on the transferability of shares not true so the product sorry a public company on the it is freely transferable private company the has restrictions so public company is freely transferable so the statement is false financial statement of company shows the financial position of the business not true it shows the financial position of the business schedule 1 and schedule 3 so the statement is false which of the following statement is not a future of company na it is a separate legal entity true perpetual existence true members of unlimited liability nu solranga no members of limited liability vero avangala unpaid amount pay panna mattum podum government company na not less than 51% la so 51% da share capital help pannanum which of the following statement is true in case of a foreign company na a company which is incorporated outside india the foreign company and it has a place of business in india adhu da vandha foreign company place of business in outside na appra edhuk ad india la irukka podum theriyala so adha option e kadiyadu a company which is incorporated in india na the foreign company na nammala solla mudiyadu so a company is a foreign company when it is incorporated outside india and place of business vandha india la irundhuchuna idhu vandha nama foreign company nu sollalam important question idhu fourth one which of the following statement is not a future of a private company restricts the transfer of shares true do not restricts on the number of members to any limit no false ena private company la verum 200 members la irukka mudiyum inga vandu no restrictions evlo members venalum irukkalam nu solranga so option b is incorrect so this is all about today's video a full coverage is made over the unit 1 of company accounts chapter that is chapter 10 of yeah, accountancy paper 1 so unit 2 vandu further videos la na upload pandren so unit 1 full and 30 minutes la cover paniyaachu i hope in the video ungalku useful ah irundhuchuna in the video paathu experience eppadi irukku nu comment la mention pannunga and like pannittu marakama channel ku subscribe pannidunga thank you